வணக்கம் டிப்டம்னின் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தாமரை கோபுர திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு நினைவு முத்திரை அறிமுகம் நீந்தவூர் அரசியல் புரட்சிகர முன்னணியின் மகளிர் மாநாடு ஒரே அணியில் இருந்து தமிழர்களின் வாக்குகளை பெறப்போகும் கருணாவும் வியாழேந்திரனும் அரசியலாய் பார்க்காது தமிழர்களின் அடையாளமாக எழுக தமிழை பாருங்கள் ஜோசப் தர்மன் வாகன விபத்துகளில் மூவர் பழி இருவர் படுகாயம் தொடர்பென விரிவான செய்திகள் தெற்காசியாவின் மிக உயரமான தாவரி கோபுர திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு நினைவு முத்திரை ஒன்று வெளியிட அரசாங்க தபால் திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது அத்தோடு நாளை மறுதினம் பதினாறாம் திகதி தாமரை கோபுர திறப்பு விழாவுடன் குறித்த இந்த நினைவு முத்திரையும் வழங்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பெண்களின் உணர்வுகளை மதித்து பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புவதே எமது இலக்கு என்றும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் எந்த ஒரு வேட்பாளருக்கும் எமது ஆதரவு கிடையாது என அரசியல் புரட்சிகர முன்னணியின் தலைவரும் சட்டத்தரணியுமான எம் சி ஆத்மபாபா தெரிவித்துள்ளார் அம்பாறை இந்த ஊரில் அரசியல் புரட்சிகர முன்னணியின் முதலாவது மகளிர் மாநாடும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பும் நேற்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை முற்பகல் பத்து மணி அளவில் அல்மீர் பிளாஸ் விருந்தினர் திறந்த மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற போதே மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் தற்போதைய இலங்கையின் அரசியல் கள நிலவரம் மற்றும் எதிர்கால அரசியல் காய்நகர்த்தல் பல சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் தான் தேசியத்தை வலியுறுத்தி எமது அரசியலை எதிர்காலத்தில் முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளோம் பெண்கள் எமது குடும்பம் உள்ளிட்ட சமூகத்தில் முக்கிய கதாநாயகிகள் அவர்களுக்கான அரசியல் உரிமைகளை எந்த ஒரு கட்சிகளும் இதுவரை உரிய முறையில் வழங்கவில்லை எமது கட்சி பெண் ஒருவரை பாராளுமன்றம் அனுப்ப தீர்மானித்துள்ளது இந்த கட்சியின் மூலம் கிடைக்கும் பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தை கொண்டு சாய்ந்த மருது நகரசபையை மலர செய்ய போவதாகவும் கல்முனை பிரதேச செயலக பிரச்சனையை தீர்க்க தாம் எல்லை வரைவுகள் வரைந்து தயாராக வைத்திருப்பதாகவும் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்த எமது தமிழர் அழிவதற்கு காரணமாக இருந்த கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட போ போகின்றதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞாபநசரநேசன் தெரிவித்துள்ளார் கல்குட கல்வி வலயத்தில் கருவுக்கணி விக்னேஸ்வரா கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தின் முதலாவது பரிசளிப்பு விழாவும் கேளிக்கை சஞ்சிகை வெளியீட்டு விழாவும் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தன இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் கூறுகையில் முன்னாள் பிரதி அமைச்சரான கருணா என அழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரனும் ஒரே அணியில் இருந்து தமிழர்களின் வாக்குகளை தங்கள் அணிக்கு வாங்கி தரப்போவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மகிந்தானந்த ஆலத்கமவே தெரிவித்துள்ளார் நீங்கள் மறதி சிந்தனைகள் உள்ளவர்கள் அல்ல உறுதி சிந்தனை உடையவர்கள் அன்று ஒரு கோலம் இன்று ஒரு கோலம் என மாறி மாறி தசவதாரம் எடுக்கின்றவர்கள் உள்ளனர் ஆகவே தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு கொள்கொள்ளை ஆகவே தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு கொள்கைகளுக்குள் ஒரு அவதாரம் இருக்க வேண்டும் எங்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை பொறுக்கிக் கொண்டு பாய்வன பரப்பன ஊர்வன என்பன போன்ற போக்குடையவர்களுக்கு நாம் உரிய பாடங்களை புகட்ட வேண்டும் என மேலும் குறைப்பட்டுள்ளார் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களின் அடையாளமாக தமிழ் மக்களின் இருப்புக்கான பிரதிபலிப்பாக எழுக தமிழை பாருங்கள் என மன்னார் நகர சபை உறுப்பினர் ஜோசப் தர்மன் தெரிவித்துள்ளார் வருகின்ற பதினாறாம் திகதி ஜாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற உள்ள எழுக தமிழ் பற்றி என்று கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் யாரும் அரசியல் லாபம் கருதியோ மக்களை திசை திருப்பும் நோக்கிலோ எழுக தமிழ் நிகழ்வை பார்ப்பது எவ்விதமாகவும் பொருத்தமற்றதாகும் தொடர்ச்சியாக எமது தமிழ் மக்களின் இருப்பை இவ்வாறான நிகழ்வுகள் போராட்டங்கள் புறக்கணிப்புகள் மாத்திரமே சர்வதேச ரீதியில் கொண்டு சேர்க்கின்றன எமக்குள் இருக்கும் விரிவுகளை ஒரு கணம் மறந்து பேசுவ மறந்து சர்வதேசத்திற்கு மாத்திரமல்ல நமது நாட்டு அரசியல் தலைமைகளுக்கும் எமது ஐரப்பை காட்ட வேண்டிய தேவை எமக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே எமக்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் மனக்கசப்புகள் இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பாக எமது கரங்கோர்த்து எழுக தமிழ் எழுச்சி நிகழ்வுக்கு ஒன்று திறந்து ஒத்துழைப்பு வழங்குவோம் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் வெவ்வேறு பிரதேசங்கள் மூன்றில் ஏற்பட்ட வாகன விபத்துக்களில் மூவர் உயிரிழந்துள்ளதோடு இருவர் காயமடைந்துள்ளனர் பொத்துவில் கடவத்தை மற்றும் ராகம ஆகிய பிரதேசங்களில் நேற்று இடம்பெற்ற வாகன விபத்துக்களிலேயே இவ்வாறு சிறுவன் ஒருவன் உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் இருவர் காயமடைந்து வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது 
ராகம பிரதேசத்தில் ராகம வீதியில் இரவு கார் ஒன்று பாதசாரதி ஒருவரின் மீது மோதி விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது படுகாயமடைந்த பாதசாரதி ராகம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் உயிரிழந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மடவள உள்பத்த பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஒன்பது வயதுடைய நபர் இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் விபத்து தொடர்பில் காரின் சாரதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் போலீசார் மேற்படி விபத்துக்கள் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்